大家好，欢迎大家观看今天的节目。如今，化太岁、泄太岁的法事在中国民间可以说十分盛行。在寺院里，为了随顺众生的愿望，经常会在法会中供养摩利之天菩萨，以此来祈愿让灾除障；而在道教科仪中，则常常会以礼敬东母元君来祈福解厄。但是，这种种的化太岁的法事，不免让一些人产生了疑惑。这些法事究竟是与怎样的一段渊源？其中到底有没有什么道理呢？想要了解其中的渊源，我们还得从二师兄猪八戒说起。据《明皇杂录》记载，在唐明皇开元年间，有一位密宗高僧一行禅师。他幼年时家里很穷，常常受到邻居家王老的救济，才能得以生活成长，博览经世。后来他出家学道，不仅受到了唐明皇的礼遇供养，还协助上五位大师翻译了《大日经》。更是铸下了大日经书，可在这个时候，他一直想要报答的王老突然来向他求救。原来他的儿子杀了人，被判了刑。他希望一行禅师能够救他儿子一命。一行禅师十分为难，思索再三，对他说：“您要是需要金丝银帛，我定当涌泉相报。可是君王执法，实在难以请求啊。”王老听了，指着他大骂：“我真是认错了人，何必结识你这和尚？”说罢，扭头便走。王老走后，一行禅师考虑再三，终于想到了一个办法。他在寺院一个空旷的殿堂里放了一只大瓮，并找来两位侍者，交给他们一只布袋子，并悄悄地吩咐他们，在长安某坊某角有一个废弃的园子，你们去那里潜伏着，到傍晚时候会有七只小猪跑出来，你们看到后就把它们全部抓起来，藏在布袋子里，千万不可以漏掉一个，不然可是要挨板子的。两位侍者按照一行禅师的吩咐前往了指定地点，到了有时，还真如一行禅师所说，跑出来了七只小猪。两位侍者将它们通通逮住，带了回来。一行禅师将这七只小猪藏在了一个大瓮里，并以贩子将大瓮封印了起来。没过几天，皇帝的使者突然急急赶来，迎请一行禅师入朝。待一行禅师到了后，皇帝连忙询问道：“太史官奏报，昨晚北斗七星全都消失了。”可有什么在意之事？如何才能解救啊？一行禅师胸有成竹地告诉皇帝：“这样的天象自古未有，是上天要向地下预警啊！恐怕百姓流离失所，陨星降临也未可知啊！但是陛下如能勤修道德，便能消灾免难。而要感化上苍，当知嗔心坏一切喜，此心降一切魔。依贫纳之见，不如大赦天下。”于是，唐明皇听从了一行禅师的建议，下诏大赦天下。一行禅师回到寺里后，打开大瓮，每天放出一只小猪，天上便多了一颗星辰。过了七天，北斗七星尽数闪耀在夜空中，唐明皇心里的石头也终于落地。如此，一行禅师便报答了故人之恩，并教化他的儿子忏悔修善。看完了北斗七星的故事，有人会疑惑了：这和化太岁有什么关系呢？且回到一开始，我们说到的魔力之天菩萨，造像有一个特点，骑着一头猪，或者是坐在七头猪拉的车上，这怕不就是被一行禅师藏起来的那七头猪？北斗七星化作七只小猪的故事不仅流传很广，而且还影响了后来小说《西游记》的创作。当然，猪八戒只是小说中的人物，并不是密教说供养的护法神奇。但元代杨景贤创作的杂剧《西游记》中。猪八戒即是魔力之天，御车大将军下凡，到了明代小说中才变成了天蓬元帅。天蓬也正是北斗第九星右臂星之名，所以搞了半天，原来是二师兄被唐僧绑架了啊！那么魔力之天菩萨又是何许人也？魔力之其实是梵语的音译，其意为阳言，因为光线折射而产生的视镜，如同空花水月一般。因为魔力之天不可见，不可捉。火不能烧，水不能飘，如扬言故也。也就是说，这位魔力之天有一种隐身的神通，是超胜于诸天的。日本的忍术其实就是以此天为本尊，修持魔力之天隐身印而成就了隐身术。更有传说，密宗高僧不空三藏传授给唐明皇的第一个秘法，便是魔力之天法，修成即可隐形护身。此外，魔力之天菩萨还多有灵验。譬如宋代苏东坡寓居黄州时，因为自己的侄子持诵《佛说魔力之天经》，得以旅途平安，逢凶化吉，便手抄此经一部
，并详细记录了此事。植安节于元丰庚申六月大水中，舟行下峡，长辞此经，得脱险难。明年十二月至黄州见事，期谢此本持归属，梅阳苏轼书。不过，现今流传更广的，并不是其经书，而是不空三藏所译的《摩利之天经》念诵法。松石需要想菩萨做天女星，璎珞庄严做莲华上，左手执天扇，右手垂掌向外做雨愿事。若遇见天真身求生愿者，诵满十万遍佛言：“此天常行日月前，日月所不能见，我因知此天明，得免一切恶难。”此外，在此经中，我们可知魔力之天神通自在，对于化解妖心晦背、星宿变怪等障碍，简直小菜一碟。千百年来流传甚广，更对道教的邓母元君信仰有所影响。有人说，邓母元君其实就是魔力之天菩萨化身，用来摄受道教的信众；也有人说，他们本就是一个人在不同宗教的两个身份。这并非我等凡夫俗子所知。但有趣的是，道教典籍《先天斗母奏告玄科》中，即称其为虚无妙道，实即高真范龙汉天君，子君紫光金尊至得天后，魔力之天大帝。或许对这种说法有所印证。至于化太岁，其实是一种中国的民俗，根据岁星的运转周期来推测不同时间出生的人有什么福祸灾祥之事。这种将人的命运和星辰的运行联系起来的方式。在世界各地都有拥趸，一姓禅师修树的翻天火罗九曜，一祥尽此力，据称一生吉凶，万不失一。而在佛教的《大方等大集经》中，则讲到有十二寿，昼夜常行阎浮提内，天人恭敬，功德成就，以于诸佛所发身众愿。一日一夜常令一寿游行教化，于十一寿安住修辞，周而复始。七月一日数出游行。以声闻成教化一切属身众生，令离恶业，劝修善事。如是次第至十三日，属复还行。如是乃至近十二月，至十二岁亦复如是，常为吊福诸众生故。这段描述正好与中国传统的十二生肖相暗合。由此可见，持诵摩利之天菩萨的圣号与真言，对流年不利的友情而言，却有禳灾除障的加持。然而，作为正信的佛弟子，更当深明善有乐报，恶有苦报的因果智力。此外，《大方等大集经》中还这么说道：“众生暗行，诸于颠倒烦恼系缚，虽主如是清秀书籍，仙人星宿虽好，亦复生于牛马狗猪，亦有同属一性生者，而有贫贱富贵参差。是故我知是不定法。仙人汝虽得禅，我是一切大智之人。”何故不问解脱因缘，乃问世事？这也就是说，有的人属相、属星，甚至生辰八字都一样，可是贫贱富贵还是不同。由此可知，一个人的命运是他个人所造作的善恶业所决定的。岁星与生辰八字的影响，则是次要的助缘，是不定法。有的人一听说流年不利，便心有戚戚，求佛念咒来化解。其实，临时抱佛脚总不如勤修戒定慧来的有用。尽管说临时抱佛脚能让人暂时的断恶修善、忏悔罪业，但许多人不能认识自作自受的道理，仍然抱着迷信的心态。即使到了寺院虔诚拜佛，然而回到家后仍在继续造作恶业，岂不是前功尽弃？这也正应了那句“如不回头，谁为你救苦救难？若能转念，何须我大慈大悲？”不论是哪个宗教，其初心都是成为漫漫长夜中的灯塔，给人带来光明与温暖，更不应当以碎心来吓唬自己、恐吓信众。所以佛在开示星宿灾异的化解之法以后，便智慧地追问了一句：“你虽得禅，面对正辩之的如来，怎么不问解脱法门，反而问这种星宿命理之事？岂不是舍本逐末，耽误修行解脱的大事？”佛说：“有漏皆苦。”只要还有贪嗔痴烦恼的戏缚，就有生死大苦，虎视眈眈的盯着我们。三灾八难绝不可能避免，必然持续受苦。不仅仅是《魔力之天经》，诸多佛教的典籍和法门，都有着噩梦古道、五星诛宿、变异灾祸、一切恶事消灭无余的奇效。但须知，秘法的本怀，并不是世俗的消灾免难而已，而是通过供养、持诵。
，来帮助我等忏悔罪业、积聚资粮、身口意业与摩利居天菩萨等大事相应，成就与诸佛菩萨同等的功德，这才不会辜负佛祖出世苦口婆心的设化。正如禅门里常说的那句话：“日日是好日，年年是好年，何不安住正念，自有诸佛护念，百福庄严。”望大家切记。好了，今天的内容就和大家分享到这里了，我们下期节目再见。